আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব বাংলাদেশ রেলওয়ে সহকারী স্টেশন মাস্টার পদের এমসিকিউ পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথেই থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে ছয় নম্বর অঙ্ক দিয়ে ছয় নম্বর অঙ্কে বলা ছিল একটি ভগ্নাংশে লব ও হর প্রত্যেকটির সাথে এক যোগ করলে ভগ্নাংশটি পাঁচ ভাগের চার হবে আবার লব ও হরের প্রত্যেকটি থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে ভগ্নাংশটি দুই ভাগের এক হবে ভগ্নাংশটি নির্ণয় করুন তো আমরা ধরে নিই ভগ্নাংশটি হচ্ছে এক্স বাই ওয়াই তো প্রশ্ন মতে প্রথমে বলা আছে যদি এক যোগ করি তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই এক্স প্লাস ওয়ান ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোর বাই ফাইভ আবার যদি পাঁচ বিয়োগ করি তাহলে এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই টু এটা যদি আমরা সমীকরণ করি তাহলে পাবো হচ্ছে ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু আসবে ফোর ওয়াই প্লাস ফোর বা ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোর ওয়াই মাইনাস ওয়ান একইভাবে এটা যদি সমাধান করি তাহলে আসবে হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু টু এক্স মাইনাস টেন বা ওয়াই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই এর মানটা যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে পাবো হচ্ছে ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু টু এক্স মাইনাস ফাইভ মাইনাস ওয়ান বা ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু এইট এক্স মাইনাস টোয়েন্টি মাইনাস ওয়ান বা থ্রি এক্স ইকুয়াল টু আসবে টোয়েন্টি ওয়ান বা এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সেভেন এক্স যদি সেভেন হয় তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু ইন্টু সেভেন মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু আসবে ফোরটিন মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে নাইন তাহলে ভগ্নাংশটি হবে হচ্ছে এক্স বাই ওয়াই ইকুয়াল টু সেভেন বাই নাইন অর্থাৎ নয় ভাগে সাত হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর আপনারা ইচ্ছা করলে অপশন টেস্ট করে করতে পারেন যেহেতু এম সিকিউর প্রশ্ন সেহেতু অপশনগুলো টেস্ট করলেই আপনার ইজি হবে এবং সময় কম লাগবে তারপর প্রশ্ন নাম্বার তেরো নাম্বার তেরোতে বলা আছে একটি ট্রেন পঞ্চাশ মাইল পার ঘন্টা বেগে দশ মাইল ভ্রমণ করে কত বেগে ফেরত আসলে তার আসা যাওয়ার মোট সময় বিশ মিনিট হবে তো এখানে বলা হচ্ছে ট্রেনের গতিবেগ হচ্ছে পঞ্চাশ মাইল পার ঘন্টা তো যাওয়ার সময় যদি আমরা হিসাব করি তাহলে বলতে পারবো হচ্ছে পঞ্চাশ মাইল যায় এক ঘন্টা বা ষাট মিনিটে তাহলে দশ মাইল যায় আসবে হচ্ছে ষাট ডিভাইড বাই পঞ্চাশ ইন্টু দশ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে বারো মিনিটে এখন যাওয়ার সময় এবং আসার সময় সব মিলে হচ্ছে বিশ মিনিট তাহলে বিশ থেকে বারো মিনিট বিয়োগ করলে আসবে হচ্ছে আট মিনিট অর্থাৎ ফিরে আসতে হবে হচ্ছে আট মিনিটে আট মিনিটে ফিরে আসতে হবে কতটুকু জায়গা আসতে হবে হচ্ছে দশ মাইল তাহলে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে আট মিনিটে ফিরে আসে হচ্ছে দশ মাইল আমার ষাট মিনিটে কত আসে সেটা দেখতে হবে ষাট ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে পঁচাত্তর অর্থাৎ পঁচাত্তর মাইল পার ঘন্টা এটি হবে হচ্ছে গতিবেগ এটি প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার উনিশ নাম্বার উনিশে বলা আছে একটি বৃত্তের কেন্দ্রস্থ কোন একশো বিশ ডিগ্রি হলে ওই বৃত্তের পরিদস্থ কোন কত হবে তো এই যদি একটা বৃত্ত হয় তার কেন্দ্রে যদি এটা কোন উৎপন্ন হয় হচ্ছে একশো ডিগ্রি তাহলে বলা হচ্ছে পরিধিতে এই কোনটা কত হবে আমরা জানি বৃত্তস্থ কোন কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক সেই ক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে একশো বিশ বাই দুই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ষাট ডিগ্রি এই কোনটা হবে হচ্ছে ষাট ডিগ্রি এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার বিশ নাম্বার বিশে বলা আছে এ প্লাস বি ইকুয়াল টু রুট ওভার সেভেন এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু রুট ওভার ফাইভ হলে এইট এ বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের মান কত তো এইট এ বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে ফোর এ বি ইন্টু টু ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এভাবে লেখা যায় তো এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার আর এটার ফর্মুলা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার আবার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মুলা করা যায় অর্থাৎ এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে আসবে হচ্ছে এ প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস এ মাইনাস বি হোল টু দি পাওয়ার ফোর তো এ প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার ফোরের ক্ষেত্রে এ প্লাস বি এর মান দেওয়া আছে হচ্ছে রুট ওভার সেভেন টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস রুট ওভার ফাইভ টু দি পাওয়ার ফোর তো এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে উনপঞ্চাশ এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে পঁচিশ বিয়োগ করলে আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর অর্থাৎ চব্বিশ হবে হচ্ছে নির্ণয়মান তারপরে প্রশ্ন নাম্বার তেত্রিশ নাম্বার তেত্রিশে বলা আছে নব্বই সংখ্যাটি কোন সংখ্যার ছেষট্টি সমস্ত তিন ভাগের দুই পার্সেন্ট অর্থাৎ ছেষট্টি সমস্ত তিন ভাগের দুই পার্সেন্ট একশো পার্সেন্টের সমান হচ্ছে এক তাহলে এটা সমান সমান হবে হচ্ছে তিন ভাগের দুই অর্থাৎ তিন ভাগের দুই যে কোনো একটা
তারপরে প্রশ্ন নাম্বার চুয়াল্লিশ নাম্বার চুয়াল্লিশে বলা আছে মিতা একটি কাজ দশ দিনে করতে পারে রিতা সেই কাজ পনেরো দিনে করতে পারে তারা একত্রে কত দিনে কাজটি শেষ করতে পারবে তো মিতা করতে পারে হচ্ছে দশ দিনে রিতা করতে পারে হচ্ছে পনেরো দিনে তাহলে লসাগু করলে আসবে হচ্ছে তিরিশ এটা হচ্ছে মোট কাজ এখন এটাকে যদি দশ দ্বারা ভাগ করি তাহলে আসবে হচ্ছে তিন এটা হচ্ছে মিতার দক্ষতা আর তিরিশকে পনেরো দ্বারা ভাগ করলে দুই এটা হচ্ছে রিতার দক্ষতা তাহলে দুইজনে মিলে যদি করে তাহলে মোট দক্ষতা হবে হচ্ছে তিন আট দুই পাঁচ আর মোট কাজ হচ্ছে তিরিশ এই তিরিশকে আমরা পাঁচ দ্বারা ভাগ করব ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ছয় অর্থাৎ ছয় দিন সময় লাগবে তাদের একত্রে কাজটি করতে এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার একান্ন নাম্বার একান্নতে বলা আছে একটি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ হলে তার ক্ষেত্রফল কত গুণ বৃদ্ধি পাবে তো বাহুর দৈর্ঘ্য যদি এ হয় তাহলে ক্ষেত্রফল হবে হচ্ছে এ স্কোয়ার দ্বিগুণ হলে হবে হচ্ছে টু এ ক্ষেত্রফল হবে হচ্ছে টু এ স্কোয়ার তাহলে এটা হবে হচ্ছে ফোর এ স্কোয়ার এটা হয় হচ্ছে এ স্কোয়ার তাহলে এটার সাথে এটার যে কম্পেয়ার করলে আসবে হচ্ছে চার গুণ এই চার হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার তেপ্পান্ন নাম্বার তেপ্পান্নতে বলা আছে কতজন বালিকাকে একশো পঁচিশটি কমলা লেবু এবং একশো পঁয়তাল্লিশটি আপেল সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া যায় এটা করার ক্ষেত্রে আমাদের গসাগু করতে হবে অর্থাৎ একশো পঁচিশ একশো পঁয়তাল্লিশ এক দ্বারা করলে আসবে হচ্ছে একশো পঁচিশ এটা আসবে হচ্ছে বিশ একশো পঁচিশকে বিশ দ্বারা করলে ছয় দ্বারা ভাগ করলে আসবে হচ্ছে একশো বিশ আসবে হচ্ছে পাঁচ বিশ নিঃশেষে বিভাজ্য বিশ তাহলে এই পাঁচ যেটা আছে এটা হবে হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত উত্তর অর্থাৎ পাঁচজন বালিকাকে একশো পঁচিশটি কমলা লেবু এবং একশো পঁয়তাল্লিশটি আপেল সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া যাবে তারপর প্রশ্ন নাম্বার চুয়ান্ন নাম্বার চুয়ান্নতে বলা আছে রুট ওভার ওয়ান প্লাস রুট ওভার ওয়ান এর বর্গ কত তো এটার বর্গ যদি আমরা করি তাহলে আসবে হচ্ছে রুট ওভার ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু রুট ওভার ওয়ান রুট ওভার ওয়ান প্লাস রুট ওভার ওয়ান হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার এটা করলে আসবে হচ্ছে ওয়ান এটা করলে আসবে টু প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোর এই ফোর হবে হচ্ছে নির্ণয়মান এটি প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ছাপ্পান্ন নাম্বার ছাপ্পান্নতে বলা আছে দুই যোগ চার যোগ আট যোগ ষোলো যোগ ডট 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 ধারাতির দশম পদ কত তো দশম পদ বের করলে দশম পদটাকে আমরা ধরে নিই হচ্ছে এনতম পদ যেহেতু এটি গুণাকারে বাড়ছে সেহেতু এটি একটি গুণোত্তর ধারা তাহলে এ প্রথম পদ ইকুয়াল টু টু সাধারণ অনুপাত কিউ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোর বাই টু ইকুয়াল টু টু আমাদের দশম পদ অর্থাৎ এনতম পদে যে সূত্র সেটা হচ্ছে এ ইন্টু কিউ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তো এখানে দশম পদ যেহেতু দশম পদের ক্ষেত্রে এর মান দেওয়া আছে হচ্ছে টু কিউ এর মান হচ্ছে এখানে টু যেহেতু সাধারণ অনুপাত টু এইটা আসবে হচ্ছে এন এর মান হচ্ছে দশ মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু আসবে টু ইন্টু টু দি পাওয়ার নাইন ইকুয়াল টু আসবে টু দি পাওয়ার টেন ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ অর্থাৎ এক হাজার চব্বিশ হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার সাতান্ন নাম্বার সাতান্নতে বলা আছে যদি এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়ালো টুয়েলভ এ প্লাস বি ইকুয়াল টু ফোর এ প্লাস সি ইকুয়ালো সেভেন হয় তাহলে এ স্কোয়ারের মান কত দেওয়া আছে এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়াল টু টুয়েলভ আর দেওয়া আছে এ প্লাস বি ইকুয়াল টু ফোর এ প্লাস সি ইকুয়াল টু সেভেন এই দুটো যদি আমরা যোগ করি তাহলে পাবো টু এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে ইলেভেন আর এটা তো দেওয়াই ছিল প্রশ্নে এ প্লাস বি প্লাস সি ইকুয়াল টু টুয়েলভ তাহলে প্রথম সমীকরণ থেকে দ্বিতীয় সমীকরণ বিয়োগ করলে এ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বের করতে হবে হচ্ছে এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার উনষাট নাম্বার উনষাটে বলা আছে একটি ত্রিভুজের দুইটি কোণের পরিমাণ পঁয়ত্রিশ ও পঞ্চান্ন ডিগ্রি ত্রিভুজটি কোন ধরনের তো আমাদের মোট কোণের পরিমাণ হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি এখান থেকে যদি পঁয়ত্রিশ বিয়োগ করি এবং পঞ্চান্ন বিয়োগ করি তাহলে আসবে হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি অর্থাৎ একটা কোণ হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তাহলে এটা হবে হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার ষাট নাম্বার ষাটে বলা আছে কোন আসল তিন বছরে সরল মুনাফা সহ চারশো ষাট টাকা এবং পাঁচ বছরে সরল মুনাফা সহ ছয়শো টাকা হলে শতকরা মুনাফার হার কত তো আমরা মূল টাকাটা ধরি পি আর মুনাফা ধরি হচ্ছে প্রতি বছরের জন্য আই তাহলে পাঁচ বছরের জন্য হবে হচ্ছে ফাইভ আই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ছয়শো আর প্রিন্সিপাল প্লাস থ্রি আই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে চারশো ষাট এটা যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে টু আই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে একশো চল্লিশ তাহলে আই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সেভেন্টি অর্থাৎ এক বছরের ইন্টারেস্ট হচ্ছে সত্তর কিন্তু আমাদের লাগবে হচ্ছে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টটা আমরা জানি পি ইকুয়াল টু এই সমীকরণ থেকে সিক্স
এর মান কত এই সবগুলি অর্থাৎ চারটা ফোর টু দি পাওয়ার এক্স সেক্ষেত্রে লিখতে পারবো ফোর ইন্টু ফোর টু দি পাওয়ার এক্স তাহলে আসবে ফোর টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান এটা যদি টুতে কনভার্ট করি তাহলে টু স্কোয়ার আসবে এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু 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 দি পাওয়ার টু এক্স প্লাস টু এটি হবে হচ্ছে নির্ণয়মান বা যোগ ফল এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার চৌষট্টি নাম্বার চৌষট্টিতে বলা আছে দুই এবং বত্রিশের মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কতটি দুই এবং বত্রিশের মধ্যে মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে দুই তিন পাঁচ সাত এগারো তেরো সতেরো উনিশ তেইশ উনত্রিশ এবং একত্রিশ মোট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারোটি অর্থাৎ এগারোটি হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন অনেক কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করবো কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য ধন